আসসালামু আলাইকুম ভাইরা কেমন আছেন আপনারা আজকে খুবই ইন্টারেস্টিং একটা টপিক নিয়ে কথা বলবো কোয়াইট ইজি তোমাদের জন্য অন্যান্য যে টপিকগুলো নিয়ে অলরেডি আমরা পড়ে এসেছি সেগুলো সাপেক্ষে সো টপিকের নাম তোমরা দেখতেছো অসমতা যেটাকে আমরা ইংলিশে বলি ইন ইকুয়ালিটি ওকে তো যে জিনিসটা হচ্ছে কি ভাইরা যে কখন বা কেন এই জিনিসটা দরকার হচ্ছে বা কেন এই ব্যাপারটা আসে আস্তে আস্তে আমরা এটাকে কথা বলি প্রথমে আমরা ম্যাথের দিকে যাব না প্রথমে একটু গল্পের ছলে কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করি একটা জিনিস খেয়াল করো ভাই তোমরা সবাই সমীকরণ ওয়ার্ডটা সম্পর্কে জানো সমীকরণ জাস্ট লাইক আমি যদি বলি যে জাস্ট লাইক যে আমার কাছে আমি বললাম এক্স প্লাস ইকুয়ালস টু আমি ধরো বললাম থ্রি ওকে সো এটা হচ্ছে কি ভাই আমার একটা সমীকরণ এবং সমীকরণ একটা জিনিস তোমরা জানো সেটা হচ্ছে আমাদের কিছু চলক থাকে এবং কিছু ধ্রুবক থাকে আমার এই সমীকরণে কারা চলক চলক হচ্ছে ভ্যা এই এক্সটা এখানে যে এক্সই হওয়া লাগবে এমন কোনো কথা নেই জাস্ট লাইক ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে কোনো ধরনের অ্যালফাবেট সেটার মান যদি পরিবর্তনশীল হতে পারে তখন তাকে আমরা বলতে পারি চলক সেটা এক্স ওয়াই জেড যে কোনো ধরনের অ্যালফাবেটে আমরা প্রকাশ করতে পারি সেটা কোনো ফ্যাক্টর না বাট খেয়াল করি এখানে যে পাঁচ সংখ্যাটা আছে বা এখানে যে তিন সংখ্যাটা আছে এদের ভ্যালু কিন্তু ফিক্স এই ধরনের নাম্বারকে আমরা বলি যে এরা হচ্ছে ধ্রুবক জাস্ট লাইক আমি যদি বলি পাই পাইয়ের ভ্যালু কত থ্রি পয়েন্ট এভাবে চলতে থাকবে এটাকে একটা আমাদের ধ্রুবক ঠিক আছে বা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু সো যে জিনিসটা হচ্ছে ভ্যা যে প্রথম দিকে বা আমাদের লাইফে যখন অনেক আগে অনেক বছর আগে থেকে যখন ম্যাথ আবিষ্কৃত হয় তখন থেকে এই সমীকরণের ডেভেলপমেন্ট স্টার্ট হয় এবং এই ডেভেলপমেন্টের জন্য খুব এই বিজ্ঞানীর নাম তোমরা সবাই শুনে এসেছো সেটা হচ্ছে মুসাল খোয়ারেজমি তো ইনি এনাকে আমরা বলি যে আমাদের সমীকরণ সৃষ্টি বা সহজ কথা আমরা বলি আমাদের বীজগণিতের জনক এবং মজার ব্যাপার কি তার এই একটা বিখ্যাত বই সেটা হচ্ছে এই আল জাবর ওয়াল মোকাবেলা এই আল জাবর ওয়ার্ডটা থেকেই ফিউচারে বা পরবর্তীতে আমাদের অ্যাল জেব্রা বা বীজগণিত যে ওয়ার্ডটা বলি সেই ওয়ার্ডটা সৃষ্টি হয় এখন একটা খেয়াল জিনিসটা খেয়াল করি যে প্রথম দিকে ম্যাথগুলো কীরকম ছিল বিজ্ঞানী যেই ধারণাটা প্রথম প্রকাশ করে এই আল জাবর এই ওয়ার্ডটা আসলে মানেটা কি এই মানেটা হচ্ছে ভাবো ভাই আমার কাছে আছে এক্স প্লাস ফাইভ ইকুয়ালস টু আমি ধরলাম থ্রি তখন তোমরা এটাকে আমি যদি বলি যে ভাই এখান থেকে তুমি এক্সের ভ্যালুটা বের করো তুমি কি করো এক্স ইকুয়ালস টু লিখে ফেলো কত থ্রি মাইনাস ফাইভ আমরা ইকুয়ালস টু বলে দিচ্ছি মাইনাস টু ওকে এটা গেল কি যে তুমি এখান থেকে বললাম যে আমাদের এক্সের ভ্যালুটা কত হচ্ছে মাইনাস টু হচ্ছে এই জিনিসটাকেই বা এই আইডিয়াটাকেই বলা হয় আল জাবর বা যেটাকে আমরা এখন বলি আমাদের প্রক্ষান্তর ওয়ার্ডটা যে অলরেডি তোমরা শোনো যে আমরা বলি না এ পাশ থেকে ওপাশে পাঠাই দিলাম আমাদের সাইনটা বিপরীত হয়ে গেল সেই জিনিসটা আর এই মোকাবেলা ওয়ার্ডটা কি জাস্ট লাইক থিঙ্ক করো যে আমার কাছে আছে এরকম একটা জিনিস এক্স প্লাস থ্রি ইকোয়াস টু সেভেন প্লাস থ্রি তখন তোমরা কি করো আচ্ছা এই পাশেও তিন এই পাশেও তিন এটা কেটে দিই কারণ কি তারা একই চিহ্ন বিশিষ্ট এই পাশেও তিনটা পজিটিভ এই পাশেও তিনটা পজিটিভ আছে তার মানে কি এখান থেকে তুমি বলে দাও x ইকুয়ালস টু সেভেন এই জিনিসটাকে বলা হয় মোকাবেলা বা সহজ কথায় আমরা বাংলায় যেটাকে বলি কাটাকাটি করি দুই পাশ থেকে সিমিলার জিনিসকে বাদ দিয়ে দিই এখন একটা জিনিস খেয়াল করো তাহলে তোমরা বলতে পারো ভাই আপনি তো এইগুলো সবগুলোর এমন একটা ভ্যালু দেখেছে যে এক্সের ভ্যালু আপনি সেভেন বের করলেন এক্সের ভ্যালু আপনি মাইনাস টু দেখালেন তো এটার সাথে অসমতার সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা আছে আমাদের প্রথমে যখন ম্যাথগুলোকে স্টার্ট হলো তখন আমাদের এরকম আমরা ভ্যালু বের করতাম যে একটা জিনিসের ভ্যালু এত এক্স ইকোস টু সেভেন বা এক্স ইকোস টু মাইনাস টু বা আমি ধরো এরকম বললাম যে আমি একটা কলম কিনলাম সেটার দাম হয়তো পাঁচ টাকা তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার কলমটার মান এক্সাক্টলি পাঁচ টাকা কমও না বেশিও না একদম এক্সাক্টলি তুমি আমি তো দোকানে পাঁচ টাকা দিব বিনিময় সে আমাকে কলমটা দিয়ে দিবে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করো ভাই যখন রিয়েল লাইফে আমাদের আস্তে আস্তে ম্যাথ ডেভেলপড হতে থাকে বা আমাদের রিয়েল লাইফের কথা চিন্তা করো আমরা কি সব সময় কোনো জিনিসকে একদম এক্সাক্ট বলি আমাকে দোকানে একটা জিনিসের দাম বলে এত টাকা ধরেন বললো যে এই জিনিসটার দাম পনেরো টাকা না আমি কখনো এটা পনেরো টাকা দিব না অবশ্যই এটার দাম দশ টাকা থেকে কম হবে 
কথাটা একটু খেয়াল করো আমি কোনো এক্স্যাক্ট ভ্যালুতে প্রায়শ আমরা স্থির থাকি না তোমাকে আমি বললাম যে কোরবানি ঈদে গরুর দাম কত তুমি বললো গরুর দাম গরুর দাম তিরিশ হাজার থেকে দুই লাখ টাকার মধ্যে তুমি কি তার মানে একটা এক্স্যাক্ট গরুর দাম বলতে পারো তার মানে তিরিশ হাজার টাকাও একটা গরুর দাম আছে দুই লাখ টাকাও একটা গরুর দাম আছে এদের মধ্যে যত সংখ্যা আছে এই সংখ্যাতেও আমি কোনো না কোনো সাইজ অনুযায়ী গরুকে কিনতে পারবো তার মানে প্রায়শ আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এরকম কিছু টার্ম বা এরকম কিছু কথাবার্তা বলা লাগতেছে যেখানে আমাদের কোনো ভ্যালুটাকে বা কোনো কিছুর ভ্যালুটাকে আমরা এক্স্যাক্ট করে দিচ্ছি না অর্থাৎ আমরা বলতে চাই যে কোনো একটা মানের থেকে সেটা হতে পারে বেশি সেটা হতে পারে কম এরকম একটা সম্পর্ক এখান থেকে আসলে আমাদের অসমতা টার্মের কথা এসে পড়ে তো খেয়াল করি ভাই যেখানে আমরা আগেই কোনো জিনিসকে যখন আমরা এক্স্যাক্ট ভ্যালুটা বলতাম তখন আমরা কোন টার্মটাকে ইউজ করতাম সেটা হচ্ছে সমান সমান এইটা ইকুয়ালস টু এইটা তার মানে একদম আমার কলমটার দাম পাঁচ টাকা আমি একদম এক্স্যাক্ট করে দিচ্ছি এর পরবর্তীতে আমরা আবার এরকম একটা টার্ম ইউজ করি যে সমান নয় এই সাইনটাও তোমরা দেখে এসেছ যে আমি বললাম কলমটার দাম এক পাঁচ টাকা সমান হতেই পারে না ঠিক আছে এটা আমার আরেকটা চিহ্ন এখন অসমতার জন্য ধরো আমরা আরও কিছু চিহ্ন বা আমরা যেটা অপারেটর বলি এগুলি ইউজ করি কীরকম হতে পারে যে জিনিসটা একটা হতে পারে এরকম গ্রেটার দেন সাইন গ্রেটার দেন সাইনটা কীরকম আমি বললাম যে কোনো একটা কলম ভাবো এই কলমটার দাম আমি এক্স্যাক্ট দাম জানি না বাট আমি এটাকে দেখেই মনে হচ্ছে যে না এটার দাম তো পাঁচ টাকা এত কম হওয়ার কথা না তার মানে অবশ্যই এই কলমের দাম গ্রেটার দেন ফাইভ টাকা আমি জানি না কত টাকা বাট পাঁচ টাকা না তার মানে কি যে আমি এক্স্যাক্ট একটা জিনিসের ধারণা না দিতে পারলেও আমি একটা রাউন্ড ফিগার একটা আইডিয়া দিতে পারতেছি এই রাউন্ড ফিগারে যে কোনো কিছু সম্পর্কে বা কোনো একটা সংখ্যা সম্পর্কে আমরা যে আইডিয়াটা পাবো তাই আমরা অসমতা থেকে পাই এটাকে আমি কি বললাম গ্রেটার দেন সাইন বা যেটা আমার এই মানটা বৃহত্তর আমার এই পাশের বা হাতের ডান পাশের মানটা থেকে আবার আসে আরেকটা সাইন যেটাকে আমরা বলতে পারি লেস দেন হয়তো আমি বললাম যে তুমি বললাম কেউ আমাকে বললো যে এই কলমটার দাম কি একশো টাকা না আবার এই কলমটার দাম একশো টাকাও না আমি বলতে পারি এটার দাম একশো টাকা না বাট অবশ্যই একশো টাকা থেকে কম হবে বেশি তো হবেই না বাট কম হবে কত কম সেটা আমি জানি না তাহলে আমি কোন সাইনটা ইউজ করতে পারি এই কলমের দাম হবে লেস দেন আমাদের হান্ড্রেড টাকা আমি জানি না এটার দাম কত এক্স্যাক্ট বাট একটু বলতে পারি এটার দাম আমাদের কি হবে একশো টাকা না একশো টাকা থেকে অবশ্যই এটার দাম কম নিরানব্বই টাকাও হইতে পারে সাড়ে নিরানব্বই টাকা হইতে পারে বাট একশো টাকা না এখন আরো কিছু চিহ্ন আছে আরেকটা চিহ্নের সাথে আমরা পরিচয় হবো যেটা অনেকটা আমাদের গ্রেটার দেন এর মতোই সেটা হচ্ছে গ্রেটার দেন ইকুয়াল গ্রেটার দেন ইকুয়াল মানে কি ভাইয়া ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের কোনো একটা জিনিসকে আমি যদি বলি যে ওরকম একটা কথা যে আমার কোরবানির হাটে গরু কত টাকার মধ্যে আছে ঠিক আছে তো এখন একটা জিনিস চিন্তা করো বা আমি একটা জিনিস বললাম যে তুমি একটা গাড়ির শোরুমে গেছো এখানে কত টাকা থেকে তুমি গাড়ি পেতে পারো তুমি বললা দুই লাখ টাকা থেকে আমি গাড়ি পেতে পারতেছি তার মানে তুমি দুই লাখ টাকাতেও একটা গাড়ি পাচ্ছ সেটা হচ্ছে সবচেয়ে কম এবার এর থেকে বেশি এক কোটি দুই কোটি টাকা পর্যন্ত কি তুমি যে কোনো একটা গাড়ি পাবা তাহলে আমি কি বলতে পারি যে ওই দোকানে আমরা দুই লাখ টাকা ঠিক আছে আমাদের দুই লাখ টাকার কোনো আমরা গাড়ি পেতে পারি ওইটা সমানও গাড়ি পেতে পারি এবং ওইটা থেকে আমরা কি বেশি দামেরও গাড়ি পেতে পারি তার মানে ব্যাপারটা কি এই যে সাইনটা বা নিচে একটা দাগ এই দাগটা মানে আমি হাতের ডান পাশে যে মানটা এখানে লিখলাম বা আমি যদি এখানে ধর একটা সমান সাইনটা দিলাম মানে হচ্ছে হাতের ডান পাশে আমি যে মানটা যে পাঁচ টাকা লিখলাম এটা সেই পাঁচ টাকা সমান হবে আর গ্রেটার দেন মানে পাঁচ টাকা থেকে বড় হতে পারে তার মানে হ্যাঁ অবভিয়াসলি তুমি বাজারে এমন একটা কলম পাবা যেটার দাম পাঁচ টাকা এবং পাঁচ টাকা থেকে বেশি দামের কলমও অনেক তুমি পাবা বেশি দাম কি চলতেই থাকতে পারে বাট পাঁচ টাকারও তুমি একটা কলম পেতে পারো এই সমান বা এই দাগটা মানে হচ্ছে আমরা ওই এক্স্যাক্ট দামের একটা জিনিস পেতে পারি অনুরূপভাবে যদি আমি এরকম একটা সাইন দিই যেটা হচ্ছে আমাদের বলে লেস দেন ইকুয়াল তার মানে আবারটা কি আসা যায় যে আমি ধরো এখানে একটা লেস দেন ইকুয়াল দিলাম মানে কলমটার দাম একশো টাকা হতে পারে এটা হচ্ছে হাইয়েস্ট বাট একশো টাকা হইতে পারে এবার একশো টাকা থেকে কম হবে কিন্তু বেশি হবে না 
100 টাকা হইতে পারে 99 টাকা হইতে পারে 50 টাকা হইতে পারে সবকিছু এই কলমের দাম হইতে পারে বাট 120 টাকা হইতে পারে না তার মানে এই দাগটা মানে কলমটার দাম 100 টাকা হতে পারে এবং এটা মানে 100 টাকা থেকে কম যে কোন একটা সংখ্যায় আমি কলমটাকে পেতে পারি সো এই ধরনের যে আইডিয়াগুলা এটাই হচ্ছে ভাই আমাদের অসমতার কনসেপ্ট যেখানে আমরা কোন একটা এক্স্যাক্ট ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি না বরঞ্চ আমরা যে কাজটা করি একটা ধারণা দিচ্ছি এই জিনিসটা এখান থেকে একটুকের মধ্যে হতে পারে বা এরকম একটা আইডিয়া আমরা প্রকাশ করি যার মাধ্যমে তাকেই আমরা বলবো অসমতা বা ইনইকুয়ালিটি